ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಂದಿ ನಗರ ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟರ್ನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೀದರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಕೇರಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕೇರಡರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಕೆ ರೀಸನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಲೋ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕೇರಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕೆ ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಎಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಟಾನಮಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅನಿಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಫಾರ್ಮಸ್ ಫಾರ್ಮಕೋಲಜಿ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸಾಲಜಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಕೋಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಪಿಡಮಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಾಲಜಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಗೈನಾಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಸೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಿಸಿಸಿ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಡೈರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇ ಡಿ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ದವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ದವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಟಿ ನ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಇ ಟಿ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮೆನಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿದವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ವಿ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಯು ಡಾಟ್ ಇ ಎಜ್ ಯು ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೆ ವಿ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಯು ಬೀದರ್ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ವಿ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಯು ಡಾಟ್ ಎಜು ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ 